மாணவர்களே இன்று நாங்கள் அங்கிகளிலே காணப்படுகின்ற மாறல்கள் பற்றியும் அதற்கு காரணமாக இருக்கின்ற தலைமுறை உரிமை கோலங்கள் பற்றியும் விவரமாக பார்ப்போம் இவற்றை நீங்கள் கற்பதன் மூலம் அங்கிகளிலே காணப்படுகின்ற மாறல்கள் பற்றி நாங்கள் விவரமாக பார்க்கலாம் தலைமுறை உரிமை கோலங்கள் என்பது நாங்கள் சாதாரணமாக அங்கிகளிலே காணப்படும் மாறல்களை பற்றி முதலாவதாக அவனிக்க வேண்டும் உலகிலே பல வகை தாவரங்கள் விலங்குகள் காணப்படுகின்றன ஒரு இனத்தை இன்னொரு இனத்திலிருந்து அவற்றினுடைய தோற்ற இயல்புகளிலிருந்து தான் நாங்கள் வேறுபடுத்தி காண முடியும் தோற்ற இயல்பு என்று போது தாவரங்களை பார்ப்போமானால் அவருடைய இலைகளினுடைய அமைப்பு பூவினுடைய நிறம் காய்களுடைய பருமன் ஈவன் மனிதர்களுக்குடைய பார்ப்போமானால் அவருடைய நிறம் தலைமை நிறம் அவருடைய உயரங்கள் போன்ற பல அமைப்பு முறைகளிலே நாங்கள் ஒரு அங்கியிலே இருந்து இன்னொரு அங்கியை வேறுபடுத்தி பார்க்கலாம் இவ்வாறு ஒரு இனத்தின் இயல்புகள் தொடர்ந்து பிரதிபலிப்பதற்கான காரணத்தை நாங்கள் கண்டறிய வேண்டும் அதாவது ஒரு ஒரு அங்கிகள் அது தாவரத்தை எடுத்த மாதிரி அந்த தாவரத்தினுடைய விதையை நாங்கள் நடும்போது அந்த தாய் தாவரத்தினுடைய இயல்புகள் அந்த உண்டாக்கப்பட்ட புதிய தாவரத்திலும் காணப்படுகின்றன அப்போ எப்படி இந்த இயல்புகள் பிரதிபலிக்கின்றன என்பதை பற்றி தான் நாங்கள் இங்கே விவரமாக அறிய உட்படுகின்றோம் மனிதனின் பல பொதுவான இயல்புகள் காணப்படுகின்றன ஒவ்வொரு மனிதனும் தோற்ற அடிப்படையில் இன்னொருவரிடமிருந்து வேறுபட்டு காணப்படுகிறார் ஒரே உருவ அமைப்புடைய இரட்டை குழந்தைகளை நாங்கள் பார்க்கின்ற போது கூட அவர்களுக்கிடையே சில வேறுபாடுகளை நாங்கள் உருவ இயல்பிலே ப கண்டறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது இத்தகைய ஓரினத்தின் அங்கிகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகளை நாங்கள் விலங்குகள் தாவரங்களில் கூட காண முடியும் கத்தரி தக்காளி தாவரங்களிலே அவற்றின் நிறம் பருமன் உருவம் இலைகளினுடைய அமைப்பு உயரம் போன்ற இயல்புகளிலே வேறுபாடுகளை நாங்கள் அவற்றுக்கிடையே காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது எனவே ஒரே இனத்தை சேர்ந்த அங்கிகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடுகளை அறிவதற்கு நாங்கள் ஒரு மனிதனை உதாரணமாக எடுத்து பார்ப்போம் மனித வர்க்கத்தினிடையே காணக்கூடிய புற தோற்ற இயல்புகளில் சில பின்வரும் ஆறு அவருடைய தோலின் நிறத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் சிலருக்கு கருப்பாக இருக்கும் சிலருக்கு வெள்ளை சிலருக்கு பொதுநிறமாக இருக்கிறது தலைமையின் நிறம் கருப்பு வெள்ளை கபில நிறமாக ஆள் மனிதர்களுக்கிடையே மாறுபாட்டு இருப்பதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் காது சோனியை பார்த்தோம் என்றால் சிலருக்கு ஒட்டி இருக்கும் சிலருக்கு அது தூங்கும் லூப் ஆயிருக்கும் கண் நிறம் கருப்பாக இருக்கெல்லாம் நீளமாக இருக்கெல்லாம் மனிதர்களின் தொழிற்பாட்டிலும் பல வேறுபாடுகளை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் உதாரணமாக சிலர் இடது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள் சிலர் வலது கை பழக்கம் உள்ளவர்கள் எனவே மேலே கூறப்பட்ட இயல்புகள் ஒரு சந்தடியிலிருந்து மறு சந்தடிக்கு கடத்தப்படுகின்றன இது நாங்கள் விஞ்ஞானபூர்வமாக கண்டு ஒரு உண்மை ஆகவே இந்த இயல்புகள் ஒரு தாய் தகப்பனிடமிருந்தோ அல்ல தாயிடமிருந்தோ அவர்களது பிள்ளைக்கு கடத்தப்படுகின்றன என்ற அந்த கருத்து இங்கே முன்வைக்கப்படுகின்றது தந்தையின் தாயின் சில தோற்ற இயல்புகள் பிள்ளைகளிலே பிரதிபலிப்பதை நாங்கள் காணலாம் சில பிள்ளைகளில் காணும் இயல்புகளை அவர்களின் பாட்டனிடமிருந்து கூடி பிரதிபலிக்கின்றனர் சில வேலைகளை நாங்கள் பார்ப்போம் தாயும் தந்தையும் குட்டையான உயரம் குறைந்தவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் பிள்ளைகள் உயரம் கூடியவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் இந்த இயல்பு அவருடைய பேரன் பேத்தியிடம் இருந்து கடத்தப்பட்ட இயல்புகளாகவும் இருக்கலாம் எனவே இத்தோற்ற இயல்புகள் பரம்பரை பரம்பரையாக கடத்தப்படுவதை நாங்கள் இங்கே அவதானிக்கலாம் பரம்பரை பரம்பரையாக பிரதிபலிக்கும் இத்தகைய இயல்புகள் தலைமுறை இயல்புகளாகும் நாங்கள் ஜெனட்டிக் கரெக்டர்ஸ் என்பதை சொல்லலாம் சில இயல்புகள் தலைமுறை இயல்புகள் இல்லாது காலநிலை சூழல் மற்றும் ஊட்டச்சத்துக்களின் காரணமாகவும் தோன்றலாம் உதாரணமாக நாங்கள் தாவரங்களில் எடுத்து பார்க்கின்ற போது சில இயல்புகள் பரம்பரை இயல்புகள் இல்லாமல் நாங்களுடைய பராமரிப்புகளாலே நாங்கள் அவர்களுக்கு பசலகிட்டு நல்ல முறையில் நீர்ப்பாய்ச்சிருக்கேன் உரிய இயல்புகளிலே சில வேறுபாடுகளை காணலாம் 
உதாரணமாக நாங்கள் மனிதர்களை எடுத்து பார்த்தோம்னால் இந்த உடற்பயிற்சியால் சில உருவத்தில் ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படும் தசைகள் பெருத்து முறுகி இருப்பதை காணலாம் இது பரம்பரையில் உள்ள அதை ஏற்பட்டது அல்ல அவர்களுடைய உடற்பயிற்சி காரணமாக ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் எனவே சுருக்கமாக நாங்கள் இவற்றை வழங்கப்படுத்தினால் சகல உயிரினங்களிலும் இப்படிப்பட்ட பாரம்பரிய இயல்புகள் தலைமுறை உரிமை அடைவதை காணலாம் அதாவது ஒரு 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 தாயின தாயிலிருந்தோ தந்தையிலிருந்தோ மகச்சந்தடிக்கு போகின்ற இதை விலங்குகளிலும் காணலாம் மனிதர்கள் தாவரங்கள் உயிருள்ள அங்கிகள் சகலத்திலும் இப்படி நாங்கள் ஒரு பரம்பரை இயல்புகள் தலைமுறை அடைவதை அவதானிக்க முடியும் இப்படி பாரம்பரிய இயல்புகளின் தொடர்ச்சியான பிரதே பலிப்பு தலைமுறை உரிமை கோலங்கள் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் தலைமுறை உரிமை கோலம் பற்றிய விஞ்ஞான படிப்பை பிறப்புரிமை இயல் ஜெனட்டிக்ஸ் என்று சொல்லுவோம் எப்படி இந்த இயல்புகள் ஒரு தலைமுறையில் இருந்து மற்ற தலைமுறைக்கு மாற்றப்படுகிறது அதற்கான காரணங்கள் என்ன எந்த முறையில் அது நடக்கிறது என்பதை பற்றி விவரமாக படிக்கிற அந்த பிறப்புரிமை இயலை நாங்கள் ஆங்கிலத்திலே ஜெனட்டிக்ஸ் என்று கூறலாம் தலைமுறை இயல்புகள் ஒரு சந்தடையிலிருந்து மற்ற சந்தடியை எப்படி அடைகிறது என்று பார்ப்போம் உயர்தர தாவரங்கள் விலங்குகளில் இலிங்க முறை இனப்பிறக்கம் நடைபெறும் போது இவை எவ்வாறு நடைபெறுகிறது இது தொடர்பான விஞ்ஞான முறையான பரிசோதனைகளை முதலிலே கையாண்டவர் ஆஸ்திரிய நாட்டைச் சேர்ந்த ஜோன் கிரகம் மென்னல் என்று சொல்லப்படுகின்ற என்று அழைக்கப்படுகின்ற ஒரு பாதிரிய இவர் தான் இதற்கு ஆரம்பத்திலே இதற்கான பரிசோதனையை கண்டு இப்படி சந்தடி சந்தடியாக சில இயல்புகள் அதனுடைய எச்சங்களுக்கு கடத்தப்படுகின்றது என்ற கருத்தை முன்வைத்தார் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம் அவருடைய தோற்றம் இங்கே தரப்பட்டு இருக்கிறது அவர் செய்த பரிசோதனைகள் எல்லாமே பீஸ் என்று சொல்லுகிறாங்க கடலை பட்டாணி கடலையில் தான் செய்தவர் அந்த தாவரத்தையும் இங்கே பக்கத்திலே போட்டிருக்கிறார்கள் எனவே இவர் தான் எங்களுக்கு ஆரம்பத்திலே பிறப்புரிமையலை பற்றிய ஒரு கருத்தை முன்வைத்த ஒரு விஞ்ஞானியாவர் 